ഗൈസ് ഇന്ന് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ഓഫ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഗൈസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു ജിമ്മിലേക്ക് പിന്നെ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ വിൻ്ററൊക്കെ ആയി എന്നാൽ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല വെതറാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ആക്ച്വലി സണ്ണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിൻ്ററൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടെന്നാണ് പക്ഷെ സണ്ണിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും തണുപ്പുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല തണുപ്പാണ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പിന്നെ ജിമ്മിലോട്ട് പോകുകയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജാക്കറ്റൊന്നും ഇടാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിൻ്ററൊക്കെ ആകുന്നു തന്നെ രാവിലെ വന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിയാണ് കേസ് പിന്നെ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഫോളാണ് ഫോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മരത്തിലുള്ള ഇലകളെല്ലാം താഴെ വീഴും അപ്പോൾ രാവിലെയുള്ള വള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്താൽ വണ്ടി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ലീസായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് മാറ്റുക അതൊന്ന് സെറ്റാക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും വണ്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് എ സി അല്ല വണ്ടിക്കകത്ത് ഹീറ്ററാണ് നാട്ടിലൊന്നും നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാറേ ഇല്ല ഹീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഇടുക കേട്ടോ നല്ല വെതറായിരുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഇവിടെ അടുത്ത് കഴിച്ച ഒരു സ്റ്റീൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഷൊക്കെ ഫ്രഷ് ഫിഷൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേസ് അപ്പോൾ ജിമ്മിലോട്ട് ഗൈസ് അങ്ങനെ ജിമ്മിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു വൺ അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിനി ഓഫാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റീൽസിന് ഫ്രഷ് ഫിഷ് കിട്ടും ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് സാൽമൺ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ലൈക്ക് സീ ഫുഡ് ലൈക്ക് ഷ്രിംബ് പോലത്തെ അതൊക്കെ കിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയത് കൊണ്ട് നല്ല റഷും ആയിരിക്കും അതിനെ പോയി നോക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജിമ്മ് അടിച്ചിട്ട് നേരെ പോയി ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്തവായി പഠിച്ചാൽ കിടന്നു പോകും ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം അങ്ങ് പോകും പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പെട്ടെന്നൊരു ആരെങ്കിലും കൂട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തുള്ളൂ അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ എനിക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ് കേസ് ഇഷ്ടം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വർക്കൗട്ട് ഫുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം യാ വർക്കൗട്ട് ഫുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കൂടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എലി കളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുകയും കേസ് അപ്പോൾ അതിലും വേദം തന്നെ വരുന്നതാണ് എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇനി ജിമ്മിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണിച്ച് എല്ലാ വീഡിയോയിലും വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ച് വെറുപ്പിക്കാൻ കേസ് പിന്നെ വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോസിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്ന സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ വർക്കിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വർക്ക് അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടാം പിന്നെ ഈ സെയിം എയർക്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാക്സസ് ലൈക്ക് ഫിസിക്കലി ലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് ബോഡി ഫ്ലൈറ്റ്സൊക്കെ കൂടുതലും സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതിച്ചോട് ഈസി ആയുണ്ട് അതിന് വേസ് ഇനിയും വൈറ്റ് ബോഡിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കും പക്ഷേ വൈറ്റ് ബോഡിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ ഹെവി എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോ ഈ ക്യാമറ പിടിക്കുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചടങ്ങാണ് നമ്മുടെ ആ ലോഡിങ് ഒക്കെ അത്രയും ഡിലെ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിന് വേസ് ചെയ്യാം കേസ് അല്ലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുമോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടു പോകാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറി എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക കേസ് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വേറെ ലെവലിലോട്ട് വരാം കേസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട് തിരിയട്ടെ കേസ് ഇന്നത്തെ വെതറൊന്ന് നോക്കുക കേസ് നല്ല വെയിലാണ് അടിപൊളി സെറ്റാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് വിചാരിക്കല്ലേ വെളിയിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഒന്ന് നല്ല തണുപ്പാണ് വെളിയിൽ അത്യാവശ്
ഇപ്പോൾ എയർക്കാഡ് ഇൻ കേസ് എയർ എയർക്കാഡ് സ്റ്റിൽ ഹയറിങ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഈ റാന്തി മാത്രമല്ല അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ആറിലും പ്ലാനിങ്ങിലും ഒക്കെ ഹയറിങ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിലും ഒക്കെ ഹയറിങ് ഉണ്ട് എയർക്കാഡയുടെ കരിയേഴ്സ് കയറി നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇൻ കേസ് എയർക്കാഡയിൽ ഒരു റെഫറൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് തരാം ഈ റോബിക്ക ടെക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ പോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ആക്റ്റീവ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് ഇടുവെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെ ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഉള്ളവർക്ക് വെറുതെ ഒത്തിരി പേര് വന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കല്ല ചടങ്ങാണ് കാരണം വെളിയിലുള്ളവർക്ക് വെറുതെ റെഫറൻസ് തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗൾഫിലെ പോലെ കമ്പനി നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുമോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ളവരാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ വന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ റെഫറൻസ് തരാം ആ റെഫറൻസ് ത്രൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെഫറൻസ് കയറി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കോളെങ്കിലും കിട്ടും ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും അത്ര ഈസി അല്ല ഇവരുടെ ലോങ് പ്രോസസ്സ് ഇവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പിന്നെ മെഡിക്കൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് എല്ലാം ഇവർ ചെയ്യും ഇൻ്റർവ്യൂ ഹയറിങ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് അത് പിന്നെ ഒരു ടു വൺ മന്ത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ലൈക്ക് എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ അതിനിടയ്ക്ക് വർക്കും നടക്കും വൺ മന്ത് ആണ് തോന്നുന്നു വൺ മന്ത് ത്രീ ഫോർ വീക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് പെയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എല്ലാം പെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേസ് എൻ്റെ കണ്ടില്ലേ നല്ല വെതറാണ് നല്ല വെതർ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റാണ് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിക്കാം കേസ് വെളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വോക്കിനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ വെതറായിരുന്നു ഗൈസ് ഇവിടെ പാർക്കിങ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എനിവേസ് പാർക്കിങ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെയ്ഡ് പാർക്കിങ്ങിൽ കൊണ്ടിടണം പിന്നെയിപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം ആക്ച്വലി ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഗൈസ് ഒരു വോക്കിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം പഴയ ബിൽഡിങ് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് കവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വള്ളിയാണ് അവർക്ക് കവർ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മറ്റേ ഈ ബോട്ടുമായിട്ടൊക്കെ വന്ന് മീൻ മീൻ പിടിച്ച് കൊണ്ട് വിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പോയിട്ട് കാണിക്കാം ഓ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും കേസ് നമ്മളൊരു ബോട്ട് ചെട്ടിയിലൊക്കെ ഒരു വന്നൊരു ഫീല് ഫുള്ള് കപ്പലുകളാണ് കേസ് കപ്പലുകൾ ബോട്ടുകൾ വേറെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇതിവർ ഫിഷിങ് ആ ഫിഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സെറ്റാണ് ഇതൊരു വൈബിനൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആളുകൾ കൂടുതലും ഫിഷ് മേടിക്കാൻ വരുന്നതിലും ഒരു വോക്കിന് വരിക ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് എനിക്ക് നല്ല സീ ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടില്ല ചേച്ചി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹാലോയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹാലോയിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോലം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നു വൻ സെറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ബോധർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് നടക്കാൻ കഴിച്ചു എനിവേ സ്വിഷൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ലൈവ് ക്രാബ്സ് ക്രാബ്സ് ആയാലും നമുക്ക് വേണ്ട കേസ് കാരണം നമ്മൾ ക്രാബിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ ക്രാബിങ്ങിൻ്റെ ക്രാബിന് പോയായിരുന്നു പക്ഷേ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഫ്രഷ് ഫിഷൊക്കെ സാൽമൺ അല്ല സാൽമൺ സാർ കൂടുതൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഷ്രിമ്പ് മാത്രം ഇതിങ്ങനെ ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്തും തരും കേസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലീൻ ചെയ്യാലോ എന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇത് ചൈനീസ് ആളുകളാണ് കൂടുതലും വയ്ക്കുന്നത് ചൈനീസും വൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ല ഇവർ രാത്രി പോയി മീൻ പിടിക്കും ഇവിടെ രാവിലെ കൊണ്ട് വിൽക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാരണം വിൻഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ലാഭമാണ് കേസ് കണ്ടോ ഇത്രയും ഷ്രിമ്പിന് ടെൻ ഡോളേഴ്സേ ഉള്ളു ഇത് അവർ ക്ലീ
ഇതല്ലേ ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്യും കാരണം അല്ലാതെ ഇത് ഒരു ഒരാഴ്ച ഒന്നും ഇരിക്കുന്ന മീനൊന്നും അല്ല നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വേറെ എന്തോ ടൈപ്പ് മീനുകളൊക്കെയാണ് കേസ് അതിന് മത്തിയല്ലേ ഇത് അതിന് മത്തി എന്തോ കേസ് ഇത് മേടിച്ചാലും ഇച്ചിരി അത് ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് പെർ ബക്കറ്റ് നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ മീനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് നാട്ടിലെ ഹമൂറല്ലേ കൈസ് ഒരെണ്ണത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കണ്ടല്ലേ ഇത് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ വാങ്ങാൻ തോന്നി ഇതൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷാണ് അതെ ഇത് മീനിൻ്റെ മുട്ട കൈസ് സാൽമൺ എഗ് അതൊരു പാക്കിന് ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് പെർ പെർ പൗണ്ടാണ് അതല്ലേ ഒരാൾ മീൻ അതിനകത്ത് ഒന്ന് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് അത് വലിയ ഫ്രീസറാണ് കേസ് ഇത് ബോട്ടാണ് ബോട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീസറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ട്യൂണയാണ് ട്യൂണയാണ് അങ്ങനെ എന്തോ മീനോ എനിക്ക് വെച്ചാൽ അത് ആ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഇവർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ബോട്ട് എനിക്ക് സംഭവം സെറ്റാണ് കേസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി മീൻ മേടിക്കാം നോക്കട്ടെ ഈ മത്തി എനിക്ക് ചെറിയ മോട്ടമുണ്ട് ഫ്രഷ് മത്തി കരിമേക്ക് ദീപാലേ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് തല ഉള്ളതായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ തലയില്ല തലയെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഷ് വാങ്ങിയായിരുന്നു റെഡിയിലൊക്കെ ആക്കി ഇതാണ് സാൽമൻ്റെ മുട്ട ഫുൾ സാൽമണും വാങ്ങി കൈസ് എനിക്ക് വന്ന് നമുക്കിത് മതി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോഴത്തേന് സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ലൈവായി കൈസ് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളൊക്കെ ആയി ഇനി വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ഭയങ്കര റഷായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് പോയേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെ വരുമായി അപ്പോൾ ഓക്കെ കൈസ് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ബ്രോ ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ലീവ് എടുത്തപ്പോൾ ബ്രോയെ അത് ഏൽപ്പിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ബ്രോയെ അത് ഏൽപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സീ ഫുഡ് ഷിപ്മെന്റ് ഐ മീൻ പക്ഷേ സീ ഫുഡ് അല്ലല്ലോ സീ ഇത് വെസലൊക്കെ അതുപോലത്തെ വലിയ ഷിപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേറൊരാൾ കാണത്തില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് എം എൽ ബ്രോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എം എൽ ബ്രോ ഏൽപ്പിച്ചു you totally get the point man yeah 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 the thing is that see uh, they won't see. be having another employee who can actually handle all these things right that's why they probably gave it to you and it is <laughs> i, I <laughs> know it's always happening right or i can do kind of thing alle bro njan kaaryam vende bro ipo ingane idum ipo bro okay angala responsibilities okke ekunu pashe adu kondalle bro ki company il angana oru ingane oru ithrayum velli oru position um car um veedu okke company thannekunu അങ്ങ് സിറ്റിയിൽ ഒരു വെക്കളാവും എമിൽ ബ്രോ വിളിച്ചത് എമിൽ ബ്രോ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് എമിൽ ബ്രോയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഡേ ഓഫ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എമിൽ ബ്രോ എമിൽ ബ്രോ ഒരു മാനേജർ ഓഫ് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എമിൽ ബ്രോ ആണ് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ എന്നാണ് എമിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞത് അവരെ ഞാൻ എമിൽ ബ്രോയെ ഞാൻ ഇച്ചിരി നമ്മളിപ്പോ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു എമിൽ ബ്രോയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ നിനക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അവര് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് പിന്നെ കമ്പനിയില് അതൊരു പൊസിഷൻ ഒക്കെ തന്നത് നിനക്ക് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എനിവേസ് ഇനി ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല കൈസ് നമ്മളിപ്പോ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് ഇതിപ്പോ കൈസ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിന്റെ ഒക്കെ സൈഡാ ഇതിപ്പോ എയർപോർട്ടിന്റെ കാർഗോ സൈഡാണ് ഇവിടെ ഫെഡെക്സിന്റെ ഒക്കെ ഫെഡെക്സ് കാർഗോ ജെറ്റ് അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് ഒക്കെ നല്ല വെതറാണ് കൈസ് നല്ലൊരു ഡ്രൈവറൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ വെതർ ഡ്രൈവ് വോക്ക് എന്തിനു വേണേലും പക്ഷെ ഈ ഈ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെതറൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോണസാ എനിവേ സെറ്റാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെന്ന് മീൻകറി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് തല കിട്ടിയില്ല ഗൈസ് തല ഇല്ലാതെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ വൈബാക്കാം
കറ്റ് ആക്കി കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഹിറോസൊക്കെ ഒക്കെ പറയുന്നത് നല്ല അലുവ കഷ്ണം പോലത്തെ മീനാണ് ഇത് എനിക്ക് അന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഫ്രഷ്നസ് പിന്നെയും കീപ്പായി നിൽക്കും അങ്ങ് നിൽക്കും കൈസ് ഈ പറയുന്ന ഇതുപോലെ ഈ റെഡ് നല്ല റെഡ് കളർ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സാൽമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ പിങ്ക് വേർഷൻ പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് വേർഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി വിലയും കുറവുണ്ട് ഇതിനാണ് വിലയും കൂടുതൽ എമിൽ ബ്രോ മുമ്പേ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുന്ന കേട്ടത് അറ്റ്ലാന്റിക് ആണെന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എമിൽ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോ ആണ് കൈസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ റെഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സാൽമൺ ഇത് പച്ചയ്ക്കും കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ മീനാണ് പിന്നെ ഷ്രിമ്പ് കണ്ടാൽ ഫ്രണ്ട് ഷ്രിമ്പിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് കേസ് ഇനിയിപ്പോൾ കറി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ജയസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനമൊക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ സെറ്റായി ഇത് പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ഫിഷ് ഫ്രൈ വേറെ തന്നെ വൈബ് കേസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാപ്പ് മീൻ കറി സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൂടെ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേസ് ജയസ് അങ്ങനെ ഫിഷ് തിളച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി എടുത്ത് സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ നമ്മുടെ കരിമങ്കാല ഷാപ്പിലൊക്കെ ചെന്നൊരു ഫീല് കേസ് വൈബ് ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഷ്രിമ്പിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ല ആ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ എവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് താങ്ക്സ്